আসসালামু আলাইকুম এক্সিস মেডিকেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম তোমরা সবাই মাত্র নতুন মেডিকেল জীবন শুরু করলে এবং নতুন মেডিকেল জীবনে আসলে আমাদের যে তিনটি সাবজেক্ট পড়তে হচ্ছে এর মধ্যে ফিজিওলজিতে আমাদের প্রথম যে টপিকটি সেটা হচ্ছে হোমিওস্টেসিস এবং চলো আজকে আমরা হচ্ছে হোমিওস্টেসিস নিয়ে আলোচনা করি তো হোমিওস্টেসিস নিয়ে আলোচনা করার আগে আগে একটা জিনিস বলে নেই সেটা হচ্ছে আমাদের বডির স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট হচ্ছে কি সেল তো চলো হচ্ছে আমরা সেল থেকে দেখা শুরু করি এই যে এখানে দুটি সেলের ছবি আঁকা হয়েছে এবং তোমরা জানো যে সেল হচ্ছে বডির স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট এবং সেলের মধ্যে অনেক ধরনের অর্গানিল বা অনেক ধরনের অঙ্গাণু আছে কিন্তু তার বেশিরভাগের মধ্যে কি আছে ফ্লুইড সেলের মধ্যে যে সাইটোপ্লাজম সেখানে বেশিরভাগ মধ্যে হচ্ছে ফ্লুইড এবং সেল ছাড়াও সেল এবং সেলের বাইরে টোটাল অংশটা জুড়ে কি আছে ফ্লুইড আছে বিভিন্ন রকম এখন সেলের মধ্যে যে ফ্লুইডটা থাকে যেটা সেলের মধ্যে সেলের ইন্ট্রা বা এটাকে বলা হচ্ছে ইন্ট্রা সেলুলার ফ্লুইড আই এন টি আর ইন্ট্রা দ্যাট ইস বা সংক্ষেপে আমরা এটাকে বলি হচ্ছে আইসিএফ যে ফ্লুইডটা সেলের মধ্যে আছে আর যে ফ্লুইডটা সেলের মধ্যে নেই যেই ফ্লুইডটা বরং সেলের দুটো সেলের মধ্যে আছে কিন্তু সেলের ভিতরে নেই এবং সেল সেলের চারদিকে যে ফ্লুইডটা পাওয়া যাচ্ছে সেই ফ্লুইডটা আর একটা নাম আছে যেহেতু আমরা বললাম সেলের ভিতরের ফ্লুইডটাকে বলতেছি আমরা ইন্টার সেলুলার ফ্লুইড তো যেটা সেলের বাইরের ফ্লুইড সেটাকে আমরা কি বলবো অবশ্যই এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড তো এই সেলুলার ফ্লুইডটার নাম হচ্ছে ই সি এফ ওর এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড এখন কথা হলো যে আসলে কেন ইসিএফ এবং আইসিএফ সম্পর্কে আমাদের জানা জরুরি ইসিএফ এর কথা তোমরা হয়তো বা এর আগে শুনুনি কিন্তু আইসিএফ এর কথা তোমরা আগে শুনেছ কারণ আইসিএফ এ কি থাকে যেহেতু ইন্টার সেলুলার ফ্লুইডে সেলের প্রত্যেকটি অঙ্গাণু থাকে এবং একটা সেলের নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য তার সেইখানে তার প্রপার একটা কনসেনট্রেশন থাকা প্রয়োজন কিন্তু ইসিএফ এর কথাটা আমরা এর আগে কখনো শুনিনি ইসিএফ এ যেটা থাকে যে একটা সেল তার কাজ করার জন্য যত ধরনের জিনিস দরকার সব কিছু বিদ্যমান থাকা লাগবে ইসিএফ এ যেমন তুমি আমাদের কথা চিন্তা করো মানুষের কথা চিন্তা করো মানুষের বাঁচার জন্য যা দরকার সে কোথ থেকে নিচ্ছে তার বাইরের পরিবেশ থেকে নিচ্ছে মানুষের খাবারের জন্য মানে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাবার দরকার সে খাবার সে বাইরে থেকে নিচ্ছে মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য অক্সিজেন দরকার সেটাও মানুষ বাইরে থেকে নিচ্ছে তো মানুষ কিন্তু নিজ থেকে তেমন কিছু প্রোগ্রেস করতে পারতেছে না এবং একটা সেলের ক্ষেত্রে ঠিক সেই ব্যাপারটা ঘটে একটা প্রত্যেকটা সেলের মধ্যে কি দরকার প্রত্যেকটা সেলের নির্দিষ্ট পরিমাণ পুষ্টি দরকার খাবার দরকার তো সেই খাবারটা সে কোথ থেকে নিবে সেই খাবারটা সে ইসিএফে নিবে ইসিএফ থেকে নিবে এবং একটা সেলের বাঁচার জন্য যেই রকম শ্বাস প্রশ্বাস দরকার কারণ একটা সেলও তোমরা জানো সেলের মধ্যে কি আছে মাইটোকন্ড্রিয়া মাইটোকন্ড্রিয়া কি করে রেসপিরেশন করে তো সেই মাইটোকন্ড্রিয়াল রেসপিরেশনের জন্য মাইটোকন্ড্রিয়াতে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম চলার জন্য যে অক্সিজেনগুলো দরকার সেই অক্সিজেনগুলো কোথায় থাকতে হবে ইসিএফে থাকতে হবে এবং যেহেতু এইখানে ইসিএফে সেই পরিমাণ অক্সিজেন বা ধরো তোমার সেল কি গ্লুকোজ খেতে সেল তো তোমার কার্বোহাইড্রেট খেতে পারবে না সেল খেতে পারবে হচ্ছে গ্লুকোজ সেই পরিমাণ গ্লুকোজ কোথায় থাকা লাগবে বাইরে থাকা লাগবে গ্লুকোজ সেল কোনো সময় প্রোটিন খেতে পারবে না সেল খেতে পারবে হচ্ছে অ্যামিনোসিড তো সেই অ্যামিনোসিড কোথায় থাকতে হবে এই সেলের বাইরে তো দেখো এই যে জিনিসগুলো অক্সিজেন গ্লুকোজ অ্যামাইনো অ্যাসিড এছাড়াও ধরো বিভিন্ন পরিমাণ আয়ন বিভিন্ন রকম আয়ন থাকা লাগবে সেলের বাইরে এই জিনিসগুলো যতক্ষণ সেলের বাইরে ঠিক পরিমাণে থাকবে একটা সেল ততক্ষণ পর্যন্ত তার ফাংশনটা ঠিক মতো চালাতে পারবে কিন্তু যদি কোনো কারণে সে আয়নস বা অক্সিজেন বা গ্লুকোজ বা অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় কিংবা কমে যায় তখন সেল তার কাজটা ঠিক মতো করতে পারবে না তো সেই জন্য বলা হচ্ছে যেমন আমাদের পরিবেশে কোনো কিছুর পরিমাণ যদি কমে যায় বা বেড়ে যায় আমরা যেমন আমাদের জীবনটাকে জীবন চালনা করতে পারি না তেমন যদি একটা সেলের এরকম কোনো কিছু বেড়ে যায় বা কমে যায় তখন সেলও সেই কাজটা করতে পারে না তো আমাদের পরিবেশের বাইরে আমাদের বডির বাইরের যে পরিবেশ সেটাকে আমরা বলি এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট বাইরের পরিবেশ আর আমাদের বডির ভিতরে যে পরিবেশ একটা সেলের বাইরে যে পরিবেশ সেটাকে বলা হচ্ছে ইন্টার্নাল এনভায়রনমেন্ট তোমাদের বইয়ে গাইটনে প্রথমে শুরুতে দেখবা যে একটা কোয়েশ্চেন আছে যে হোয়াই ইসিএফ ইস কল্ড ইন্টার্নাল এনভায়রনমেন্ট তো সেটার উত্তর আমরা অলরেডি দিয়ে দিয়েছি কি দিয়েছি দেখো এক্সটার্নাল এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডে আমাদের একটা সেলের বাঁচার জন্য যেই যেই উপাদানগুলো দরকার সবগুলো প্রপার কনসেনট্রেশনে বিদ্যমান এবং এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডে যদি সেই প্রপার কনসেনট্রেশনে বিদ্যমান না থাকে তাহলে একটা সেল বাঁচতে পারবে না এবং আমাদের বডিতে যত সেল আছে সবগুলো সেলের বাইরে একটা কমন জিনিস আছে সেই কমন জিনিসটি হচ্ছে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড এবং আমাদের
যে আমাদের টোটাল বডিতে ফ্লুইড হচ্ছে আমাদের ওয়েটের সেভেন্টি পার্সেন্ট তো ধরো একটা অ্যাডাল্ট পার্সনের ওজন যদি সিক্সটি কেজি হয় আর সাধারণত একটা অ্যাডাল্ট পার্সনের ওজন ধরা হয় সিক্সটি কেজি সিক্সটি কেজি সেভেন্টি পার্সেন্ট কত লিটার হবে ফোরটি টু লিটার তো টোটাল বডি ওয়েট হচ্ছে ফোরটি টোটাল বডি ফ্লুইড হচ্ছে ফোরটি টু লিটার সেই ফোরটি টু লিটারের মধ্যে কিছু আছে ইন্টার সেলুলার ফ্লুইড কিছু আছে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড তো যেহেতু সেলের পরিমাণ বেশি তো সেলের মধ্যে যে ফ্লুইডটা থাকবে তার পরিমাণও বেশি হবে তুমি মনে রাখবা যে আইসিএফের পরিমাণ কত টু থার্ড ইসিএফ এর পরিমাণ হচ্ছে ওয়ান থার্ড আইসিএফ টু থার্ড ইসিএফ হচ্ছে ওয়ান থার্ড তাহলে বলো তো আইসিএফ এর পরিমাণ কত লিটার হবে যদি বেয়াল্লিশকে আমরা টু থার্ড করি তাহলে সেটা হয় হচ্ছে টোয়েন্টি এইট লিটার আর ইসিএফ এর পরিমাণ হয় ফোরটিন লিটার তাহলে তোমরা জানতে পারলে কোনটার পরিমাণ কত এখন প্রশ্ন হলো যে হচ্ছে ইসিএফ এবং আইসিএফ এই দুটার মধ্যে কোন কোন জিনিসে পার্থক্য থাকে দেখো যেই জিনিসগুলো কিছু আমাদের খাদ্য দ্রব্য বা ধরো অক্সিজেন এই জিনিসগুলো বাইরের সাথে ভিতরের পার্থক্য থাকলে খুব বেশি সমস্যা হয় না কিন্তু কিছু আয়ন ব্যাপার আছে কিছু আয়নের ব্যাপার আছে যারা হচ্ছে ইসিএফ এবং আইসিএফে একটা প্রপার কনসেনট্রেশন থাকতে হয় যেমন তুমি একটা সহজে মনে রাখতে পারো একটা সেলের মধ্যে তুমি মনে রাখবা সেলের মধ্যে থাকে পাম্প পি এম পি আর বাদ বাকি সেলের আয়নগুলো সেলের বাইরে বেশি থাকে পাম্প মানে কি পিতে আমি বলতেছি পটাশিয়াম বা সংকেত হচ্ছে যার কে এমতে ম্যাগনেশিয়াম আর পিতে ফসফরাস তার মানে সেলের মধ্যে এই ফসফরাস ম্যাগনেশিয়াম এবং পটাশিয়ামের ঘনত্ব থাকবে বেশি আর সেলের বাইরে তোমার বাদ বাকি যে আয়নগুলো থাকতে পারে যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম সরি হ্যাঁ ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেট এই আয়নগুলোর ঘনত্ব থাকবে সেলের বাইরে বেশি এখন একটা প্রশ্ন হতে পারে যে আসলে কি করে আমাদের বডি কিছু জিনিস সেলের বাইরে ঠিক পরিমাণে রাখে আবার কিছু জিনিসকে সেলের ভিতরে ঠিক পরিমাণে রাখে মানে কিছু জিনিস সেলের বাইরে বেশি কিছু জিনিস সেলের ভিতরে বেশি বা আসলে যদি এদের পরিমাণটা বেশি না হইতো তাহলে কি সমস্যা হতো এখন আসলে যদি আমাদের দেখা গেছে যে যদি আমাদের বডিতে এই সেলের এই জিনিসগুলোর পরিমাণ যদি ঠিক পরিমাণ না থাকতো যদি পটাশিয়ামের পরিমাণ আমাদের সেলে বেড়ে যাইত তখন আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্যারালাইসিস হইতে পারত আমার আমাদের হার্ট মাসল প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারত বা যদি পটাশিয়ামের পরিমাণ কমে যায় সেই ক্ষেত্রে সমস্যা হবে এরকম ধরো সোডিয়ামের পরিমাণ বেড়ে গেলে সমস্যা সোডিয়ামের পরিমাণ কমে গেলে সমস্যা তুমি জীবন থেকে একটা শিক্ষা নিতে পারো যে ধরো কোনো রোগী ডায়রিয়া হলো ডায়রিয়া হলে কি হয় ডায়রিয়া হলে তার অনেক পরিমাণে তার স্টুলের সাথে ওয়াটার যাচ্ছে সাথে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আয়ন চলে যাচ্ছে সেই জন্য কিন্তু আমরা রোগীকে কোনো সময় পানি খাওয়াই না আমরা রোগীকে কী করি পানি খাওয়াই সাথে হচ্ছে স্যালাইন খাওয়াই মানে পানি খাওয়া পানি না খাওয়াই হচ্ছে আমরা বেশি বেশি স্যালাইন খাওয়াই কেন কারণ স্যালাইনে প্রপার আয়নগুলো থাকে এই আয়নগুলোর পরিমাণ যদি একটু মাত্র চেঞ্জ হয় তুমি সেই ক্ষেত্রে দেখবো যে রোগী বিভিন্ন রকম সাইন সিমটম প্রকাশ করা শুরু করেছে এখন আস আমরা আজকের আসল টপিকে চলে আসছি যে এই যে যে জিনিসগুলো আমাদের শরীরে বেশি যে জিনিসগুলো শরীরে কম কমটাকে কম রাখা বেশিটাকে বেশি রাখা এই মানটা ঠিক রাখার যে ব্যাপারটা সেটাই হচ্ছে হোমিওস্টেসিস সহজ কথায় হোমিওস্টেসিস হচ্ছে কি হোমিওস্টেসিসের একটা সংজ্ঞা তুমি দেখবা যে হোমিওস্টেসকে যদি আমরা সংজ্ঞায়িত করতে চাই হোমিওস্টেসিস ইজ দ্য হোমিওস্টেসিস ইজ দ্য টার্ম দ্যাট ইজ ইউজ বাই ফিজিওলজিস্ট টু মিন দ্য মেনটেইনেন্স মেনটেইনেন্স মানে কি মানে একটা জিনিস ঠিক পরিমাণে মেনটেন করা বা হচ্ছে ঠিক জায়গা রাখা মেনটেইনেন্স অফ নিয়ারলি কনস্ট্যান্ট কন্ডিশন ইন দ্য ইন্টারনাল এনভারনমেন্ট দেখো এখানে এই সংজ্ঞাটাতে আমার তিনটা জিনিসের উপর জোর দিতে হবে আমি কি মেনটেন করতেছি কি মেনটেন করতেছি কতটুকু মেনটেন করতেছি কাকে মেনটেন করতেছি হোমিওস্টেসিস হচ্ছে মেনটেনেন্স কি মেনটেন করতেছি একটা কনস্ট্যান্ট কন্ডিশন মেনটেন করতেছি কার ইন দ্য ইন্টারনাল এনভারনমেন্ট মিনস হোমিওস্টেস ইজ দ্য টার্ম ইউজ বাই ফিজিওলজিস্ট টু মিনস টু মিন দ্য মেনটেনেন্স অফ ক্লিয়ারলি কনস্ট্যান্ট কন্ডিশন ইন দ্য ইন্টারনাল এনভারনমেন্ট একটু আগে আমরা বলে আসছি যে ইন্টারনাল এনভারনমেন্টটা কি ইন্টারনাল এনভারনমেন্টটা হচ্ছে ছিল ইসিএফ ইসিএফে যেই এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডে যে উপাদানগুলো ছিল সেটাই হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল এনভারনমেন্ট এখন আমরা এই যে ইন্টারনাল এনভারনমেন্টে সবগুলো জিনিস একটা কন্ডিশন বা কনস্ট্যান্ট কন্ডিশন রাখার চেষ্টা করতেছি কনস্ট্যান্ট মানে কি ধ্রুবক মানে যে জিনিসটা যেরকম ছিল সেটা যে সেটা রাখার চেষ্টা করতেছি এই ব্যাপারটাই আসলে হোমিওস্টেসিস আচ্ছা তো হোমিওস্টেসিসের 
এই যে আমরা রাখবো তো সেটা রাখার জন্য একটা মেকানিজম লাগবে না যে এটা তো শুধু শুধু থাকবে না এটা রাখার জন্য এরকম আমাদের বডিতে কিছু মেকানিজম থাকতে হবে যার মাধ্যমে এই জিনিসটাকে কন্ডিশনটাকে কনস্ট্যান্ট রাখা যায় ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্টে দেখো সেই মেকানিজমগুলো কি আসলে সেই মেকানিজমগুলোতে আমরা ফিরে যাই হোমিওস্টেসিসের জন্য কিছু কন্ট্রোল সিস্টেম আছে কন্ট্রোল সিস্টেম মানে কি হোমে আমাদের বডিতে কিছু কন্ট্রোল সিস্টেম আছে সেই কন্ট্রোল সিস্টেমগুলো দুইটা উপায় কাজ করতে পারে দুইটা ফিডব্যাক একটা হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক একটা হচ্ছে পজিটিভ ফিডব্যাক আমি একটু ছোট করে লিখেছি পজিটিভ তোমরা কোনো সময় পরীক্ষাতে এরকম করে লেখবে না বা এরকম করে লেখবে না সবসময় ফুল টার্মটা ইউজ করার চেষ্টা করবো আচ্ছা তো নেগেটিভ ফিডব্যাক বা পজিটিভ ফিডব্যাক আচ্ছা এর আগে চিন্তা করো ফিডব্যাক মানে কি ফিডব্যাক মানে কি যে ধরো তুমি একটা জায়গায় খেতে গেলে বা তুমি একটা জায়গায় ঘুরতে গেলে তুমি এসে ধরো বন্ধুকে বলবা যে এই জায়গায় এটা হয়েছে বা ওই জায়গায় এরকম ছিল বা বা তোমার সাথে কেউ একটা আচরণ করলো বা তোমাকে আমি তোমাকে একটা জিনিস শিখাইলাম তখন আমি যখন তোমার কাছ থেকে সেটা পড়া ধরবো সেটাই হচ্ছে ফিডব্যাক বা একটা কাজ করার পরে ফলশ্রুতিতে আমরা যা করি সেটাই হচ্ছে ফিডব্যাক এখন দেখো তারপরে নেগেটিভ ফিডব্যাক মানে কি নেগেটিভ ফিডব্যাক মানে হচ্ছে যে আমি যা দেখতেছি বা আমি যা করতেছি তুমি ফিডব্যাকটা দিচ্ছ তার অপোজিট ধরো তোমার বডিতে কোনো কারণে অক্সিজেন বা ধরো তোমার বডিতে কোনো কারণে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেছে এখন যদি তুমি নেগেটিভ ফিডব্যাক দাও তখন তুমি সেটাকে কী করবা অবশ্যই কমাই দেব কারণ কাজটা হচ্ছে বেড়ে গেছিল আমি সেটা কী করব অপোজিট অপোজিট কাজটা করব আমি কমাই দেব এটা হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাকের মেকানিজম আর পজিটিভ ফিডব্যাক কি যে যে জিনিসটা বেড়ে গেছে তাহলে আমি তাকে কী করব আরও বাড়াই দেব এইটা হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম এবং পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমের পার্থক্য আমাদের বডিতে নেগেটিভ এবং পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম দুটো মেকানিজমই হয়ে থাকে এখন দেখো তোমরা আসলে ছোটোবেলায় পড়ে আসছো একটু চিন্তা করলেই পারবা যে আসলে নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমের এক্সাম্পল কি যেমন কিডনির কথা আমরা পড়ে ফেলছি কিডনি অস্ম রেগুলেশন আমরা এইচএসিতে অস্ম রেগুলেশন সম্পর্কিত একটা টার্ম ছিল কীরকম যে আমার বডিতে যদি কোনো কারণে ও ওয়াটারের পরিমাণ খুব বেশি বেড়ে যায় ধরো আমার বডিতে আমার ব্লাডে ওয়াটারের পরিমাণ অনেক বেশি তখন আমি কি চাবো যদি আমার ব্লাডে ওয়াটারের পরিমাণ বেশি হয়েছে সেটা আমার জন্য একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার তখন আমার ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে আমার বডি চাপবে যে তার ওয়াটারের পরিমাণটা কমায় দেওয়ার জন্য তখন সে কোন ফিডব্যাক মেকানিজমে কাজ করবে নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম কীভাবে কাজ করবে দেখো সে ওয়াটারের পরিমাণ যখন বেড়ে যাবে তখন আমার বডি থেকে এডিএইচ বা অ্যান্টিডায়োটিক হরমোন সিক্রেশন কমে যাবে অ্যান্টিডায়োটিক হরমোনের কাজ কি অ্যান্টিডায়োটিক হরমোনের কাজ হচ্ছে পানি শোষণ করে নেওয়া তো যখন অ্যান্টিডায়োটিক হরমোন কম কাজ করবে তখন কি হবে পানি শোষণ কমে যাবে যদি পানি শোষণ কমে যায় তখন কি হবে বেশি পরিমাণ পানি এক্সক্রিশন হবে ওয়াটার এক্সক্রিশন রেটটা কি হবে তখন বেড়ে যাবে যদি ওয়াটার এক্সক্রিশন রেটটা বেড়ে যায় বেশি বেশি পানি আমার শরীর থেকে বের হয়ে যায় তখন কি হবে তখন আমার বডিতে যে পানির পরিমাণটা বেড়ে গেছিল সেই পানির পরিমাণটা আবার কি হবে এই বেড়ে যাওয়া ওয়াটার থাকবে না সেটা নর্মালে চলে আসবে এই যে ব্যাপারটা হলো কি হলো পানি বা বেড়েছিল শুরুতে আমরা এখন একটা মেকানিজম করে পানি কমাই দিলাম এই জিনিসটা হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক মানে যেটা হচ্ছে আমি সেটার উল্টা কাজটা করে যদি বাড়ে কমাই দিব কমলে বাড়াই দিব ধরো আরেকটা এক্সাম্পল দিই ধরো আমার বডিতে কোনো কারণে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ খুব কমে গেছে অক্সিজেনের পরিমাণ খুব বেড়ে গেছে অক্সিজেন যদিও আমাদের জন্য উপকারে একটা জিনিস কিন্তু অক্সিজেনের পরিমাণও যদি খুব বেড়ে যায় তখন সেটা আমাদের জন্য বিপদ করে ফেলতে পারে বা কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ যদি খুবই কমে যায় সেটাও আমাদের জন্য বিপদ করতে পারে তখন কি হবে ধরো আমার বডিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কমে গেছে যখন আমার বডিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কমে যাবে তখন আমার রক্তনালীতে কিছু রিসেপ্টর থাকে যারা বুঝতে পারে যে আমার রক্তে কি পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড আছে তো যদি তারা দেখতে পারে যে আমার রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কম তখন তারা কি করবে তখন তারা সিগন্যাল পাঠাবে হচ্ছে আমার ব্রেইনে তো ব্রেইন তখন চিন্তা করবে কি ব্যাপার কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কমে গেছে ব্রেইন তখন সিগন্যাল পাঠাবে হচ্ছে আমার যে দুটো লাং আছে সেই দুটো লাঙের নিচে একটা পেশি আছে নাম হচ্ছে ডায়াফ্রাম এবং আমার লাংসের চারপাশে কিছু ইন্টারকোস্টাল পেশি আছে তখন আমার লাংসকে সে কী নির্দেশ দিবে তোমরা ওটা চিন্তা করো আমরা যখন প্রশ্বাস নেই বা আমরা যখন প্রশ্বাস ছাড়ি তখন কি আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি না অক্সিজেন গ্রহণ করি অবশ্যই আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি আর যখন নিঃশ্বাস নেই তখন আমরা কি করি তখন আমরা হচ্ছে অক্সিজেন নেই তার মানে আমি যদি শ্বাস প্রশ্বাস বেশি ন
আমি যদি শ্বাস প্রশ্বাস বাড়াই দিই তখন কি কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়বে না কমবে চিন্তা করো কারণ প্রশ্বাসের সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাচ্ছে আমি শ্বাস প্রশ্বাস বাড়াই দিলাম কার্বন ডাইঅক্সাইড আরও কমে যাচ্ছে অক্সিজেন আরও বেড়ে যাচ্ছে তখন ব্রেইন লাংকে বলবে এবং মাসালগুলোকে বলবে যে তোমরা কম সংকোচন প্রসারণ করো লাংকে বলবে যে তুমি একটু চুপ থাকো যার ফলে কি হবে তখন লাংসের সংকোচন প্রসারণ কম হওয়ার ফলে আমার শ্বাস প্রশ্বাসের রেটটা কমে যাবে যার ফলে কি হবে আমার কার্বন ডাই অক্সাইডটা রক্তের মধ্যে একটু বেড়ে যাবে অক্সিজেনের পরিমাণটা তুলনামূলক কমে যাবে যার ফলে সেই যে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কমেছিল এর ফলে সুবিধা কী হবে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ আর কমবে না কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ এবার বেড়ে যাবে অথবা কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বলা যায় কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ নর্মাল হয়ে যাবে এই যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারটাই হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক ম্যাকানিজম যে যে জিনিসটা হচ্ছে আমি সেটার বিপরীত জিনিসটা করতেছি আচ্ছা এখন একটা কোয়েশ্চেন করতে পারো যে বা তোমরা তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে ভাই আসলে আপনি খালি নেগেটিভ ফিডব্যাকের কথা বলতেছেন আসলে কি হচ্ছে পজিটিভ ফিডব্যাক কি কোনো সময় হচ্ছে না হ্যাঁ পজিটিভ ফিডব্যাকও হচ্ছে কিন্তু আমরা আমাদের বডিতে বেশিরভাগ জিনিসগুলো আসলে নেগেটিভ ফিডব্যাক ম্যাকানিজমের মাধ্যমে হয় কারণ কি পজিটিভ ফিডব্যাক ম্যাকানিজমের একটা খারাপ দিক আছে এই খারাপ দিকটা নিয়ে আলোচনা করি চলো 